ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ നമ്മുടെ വി പ്ലെയർ ടെംപ്ലേറ്റിലൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ വിഷ്വലൈസറിലൊക്കെ എങ്ങനെ ഒരു ലോഡിങ് ടൈം ബാർ ആഡ് ചെയ്യാമെന്നാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് നോർമലി ഒരുപാട് പേര് നമ്മളോട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ഇതെങ്ങനെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പലതരം ക്രിയേറ്റ് ക്രിയേറ്റേഴ്സും ഇത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അത്തരം ടെംപ്ലേറ്റ്സൊക്കെ അവർ അവരുടെ സ്വന്തമായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവർ പങ്കുവെക്കാൻ പലരും മടി കാണിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ലോഡിങ് ടൈം ബാർ അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാമെന്നാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത പുതിയ ടെംപ്ലേറ്റാണ് ഈ ഒരു ടെംപ്ലേറ്റ് ഞാൻ പുതിയൊരു ടെംപ്ല വീഡിയോയിൽ പരിചയപ്പെടുത്തും ഇതിൻ്റെ ടെംപ്ലേറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ലഭിക്കില്ല എന്നാൽ എൻ്റെ വാട്സപ്പ് പുതിയ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ലിങ്ക് ഈ വീഡിയോൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുവഴി ഇതുവരെ കയറാൻ സാധിക്കാത്തവർക്ക് അതുവഴി കയറാം അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങളൊക്കെ പങ്കുവെക്കാം എപ്പോഴും ഞാൻ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല അതിലുള്ള മറ്റുള്ള മെമ്പേഴ്സൊക്കെ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത്തരം ടെംപ്ലേറ്റ് ക്രിയ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം ലോഡിങ് ടൈം ബാർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് ആദ്യം നമുക്ക് പഠിക്കാം അതുപോലെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ നോർമലി ഒരു പുതിയ ടെംപ്ലേറ്റ് എടുക്കാറുള്ള പോലെ ഒരു ടെംപ്ലേറ്റ് എടുക്കുക അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇതൊന്ന് റീസെറ്റ് ചെയ്യാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്താണ് നോർമലി എല്ലാവരുടെയും എവി പ്ലെയറിൽ ഇതുപോലെ ഒരു ടെംപ്ലേറ്റ് കാണും അല്ലേ അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ആ പെൻസിലേക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത അഥവാ നമ്മളിവിടെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ലോഡിങ് ടൈം ബാർ ആണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഞാനിവിടെ ഈ ആ ഒരു ആർ ജി ബി എഫക്റ്റ് ആണ് റിമൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിലോട്ട് ഒരു പ്ലസ് ഇവിടെ ഒരു പ്ലസ് ബട്ടൺ കാണാം അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഇമേജിനെ ആഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ ഒരു ഇമേജ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഒരു ഇമേജ് ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ സ്ക്രീൻ ഫുള്ളും ഒരു ഇമേജ് ആയി അതിനുശേഷം ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ പൊസിഷൻ എന്ന് കാണാം അത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഏകദേശം ഒരു മുന്നൂറ് അളവ് സെറ്റാക്കി വയ്ക്കുക ഒരു മുന്നൂറ് മുന്നൂറ്റൻപത് അഥവാ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി പൊസിഷൻ ഫസ്റ്റ് പൊസിഷൻ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് പൊസിഷൻ ഈസ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ ദ സെക്കൻഡ് പൊസിഷൻ ഈസ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് സെറ്റ് ആഫ്റ്റർ സെറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത അലൈൻമെൻറ്റ് പൊസിഷൻ ഇൻ ടു സീറോ ഓക്കെ ഫുൾ സീറോ ആൻഡ് ദ സ്കെയിൽ ഈസ് യൂണിഫോം ജസ്റ്റ് ടിക്ക് ദ സ്കെയിൽ ഈസ് യൂണിഫോം ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് സ്കെയിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ദ സ്കെയിൽ ഓക്കെ നമ്മുടെ സ്കെയിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക അതിന് ഫസ്റ്റത്തെ സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഒരു അറുന്നൂറ് സെറ്റ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം രണ്ടാമത്തെ സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഫിഫ്റ്റി അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി എന്നുള്ളത് പകരം ഒരു ട്വൻറ്റീൻ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഡണ് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ഫസ്റ്റത്തെ ഇമേജിലുള്ള പ്രോസസ്സ് കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു ഒരു ബാർ കിട്ടി ഇനി ആ ബാറിൻ്റെ മുകളിലാണ് നമ്മളൊരു ലോഡിംഗ് ബാർ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിനുവേണ്ടി വീണ്ടും പെൻസിലേക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ആഡ് ചെയ്ത ഇമേജ് ജസ്റ്റ് ലോങ് പ്രസ് ഓൺ ദ ഇമേജ് ആൻഡ് സെലക്ട് ദ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് നൗ യു ക്യാൻ സി ദെൻ യു ക്യാൻ സി എ ന്യൂ ഇമേജ് ഫയൽ ആൻഡ് ഓൾറെഡി ദാറ്റ് ഇമേജ് ഫയൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സെലക്റ്റഡ് ജസ്റ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത സ്കെയിൽ ദ ഫസ്റ്റ് സ്കെയിൽ ഗോയിങ് ടു സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ടു സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഫ്രം ടു സീറോ ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് സ്കെയിൽ ഓൾറെഡി ഫിക്സ്ഡ് ട്വൻറ്റി ആൻഡ് ക്ലിക്ക് ഓൺ ദ ട്രാക്ക് സോറി ഓക്കെ ആഫ്റ്റർ ക്ലിക്ക് ഓൺ ദ മെഷർ സ്കെയിൽ അഥവാ വാട്ട് ഈ മെഷർ സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മെഷർ വാട്ട് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം അതിൽ നത്തിങ് ആയിരിക്കും അത് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ട്രാക്ക് പൊസിഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം ട്രാക്ക് പൊസിഷൻ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് രണ്ടാമത്തത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആയിരിക്കും രണ്ടാമത്തത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് സീറോ ഇട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഫസ്റ്റത്തെ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അതിനുവേണ്ടി നമ്മുടെ ഫസ്റ്റത്തെ ഇമേജ് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മുടെ എൻഡിങ് ആണ് എൻഡിങ് ഇവിടെ സ്കെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറുന്നൂറാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തെ ഇമേജിൽ നമ്മുടെ സ്കെയിൽ
ഇപ്പോൾ വസ്തുത്തെ ഇമേജിൻ്റെ കളർ ഓൾറെഡി ഫിക്സ്ഡ് ആയിരിക്കും ഗ്രീൻ ഫിക്സ്ഡ് ആയിരിക്കും അത് ഒഴിവാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ഓൺ ഒക്കെ ഈ ആസ്പെക്ട് റേഷ്യോ എന്ന് കാണാം അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ കസ്റ്റം ഇമേജ് കാണാം അതിൽ നമ്മൾ ഇത് വൈറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാം വൈറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം താഴെ കളർ കാണാം അതൊരു റെഡ് സെലക്ട് ചെയ്യാം അതുപോലെ നമുക്ക് മറ്റുള്ളതും ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു ലോഡിങ് ടൈം ബാറാണ് അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ നമുക്ക് മറ്റൊരു ടൈം ബാർ പരിചയപ്പെടാം അതോടൊപ്പം തന്നെ പി എൻ ജി ഇമേജ് വെച്ചിട്ടുള്ള പി എൻ ജി ലോഡിങ് ബാർ അല്ലെങ്കിൽ പി എൻ ജി സ്ക്വയർ റൗണ്ട് ഷേപ്പിലുള്ള ടൈം ബാറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇത്തരം ലോഡിങ് ബാർ സെറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പരിചയപ്പെടാം അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ടെംപ്ലേറ്റും നമുക്ക് പുതിയ വീഡിയോയിൽ പരിചയപ്പെടാം ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ മാക്സിമം നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം വേറെ ബെല്ല